Здравствуйте! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». В рубрике «Епархиальные вести» вы узнаете о прибытии в Липецк чудотворной иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», предстоящих свято-тихоновских образовательных чтениях и других значимых событиях Липецкой епархии. В Липецк доставлена чудотворная икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша». 29 октября клирики и прихожане Христорождественского кафедрального собора встречали святыню, которая побывала уже во многих городах России. Многие выстроились длинный ряд, чтобы пройти под иконой. Затем перед святыней был отслужен молебен. Его возглавил настоятель собора и секретарь епархии протерей Василий Бельчук. Икона была написана в 2002 году сельским священником из Костромской епархии. В этом же году святыня прославила смироточение. По молитвам перед этой иконой многие получают исцеление от недугов пьянства, наркомании и других пагубных пристрастиях. Мы знаем, что Божья Матерь в нас одна, но именно в этом образе неупиваемой чаши она отправляет свою милость к тем людям, кто особенно тяжело стражит от пьянства, наркомании, табакокурения и хромании. И мы верим, что к этому образу придут не только люди, которые сами страждут, но придут их родные и близкие, которые из за них помолятся, и за тех, кто не стражит, для того, чтобы Божья Матерь оградила их, их последующие поколения от этого тяжкого недуга и зла. Лепчанка Наталья Добрынина, как и другие прихожане, пришла встретить чудотворный образ, перед которым можно помолиться Богоматери о своих родных и близких. Женщина признается, что та не раз помогала ей в трудных жизненных ситуациях. Нужно прежде всего молиться вообще Божьей Матери, потому что Божья Матерь никогда не оставит нас. И, как говорится, услышит, то услышаны будут. Поэтому, я думаю, если каждый обратится, помолится своих родных и близких, что Божья Матерь поможет вам. Помолиться у чудотворной иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Христорождественском кафедральном соборе Липецка можно будет до 10 ноября. Доступ к ней будет открыт с 7 до 19 часов. Кто же на кресте у нас и ушел из жизни? Пожалуйста, Иисус. Да, полный матерь. На кресте ушел из жизни Иисус Христос. Учителю начальных классов Надежде Тихоновне Юговой рассказывать детям о православии приходится не впервые. Уже много лет в Петинской средней школе проходят недели православной культуры, а с 2012 года она преподает ОПК в четвертом классе. Преподавать этот предмет должен человек тот, который сам воцерковлен. Это вот мое, мое мнение, которое сам этим интересуется, которому это все близко, это все знакомо, это все дорого. А ну, наверное, как сказать, Бог – это любовь, поэтому, наверное, этот предмет тоже надо любить, ну и любить детей. По учебнику, написанному протодиаконом Андреем Кураевым, учащиеся узнают о том, что такое вера, совесть, добро и зло. Сегодня урок был посвящен главному христианскому празднику – Пасхи. Вражда исчезла, и страх исчез, нет больше злобы, Христос воскрес. В классе обучаются всего шесть человек. Многие из них о Боге и православных праздниках узнают не только на уроке. Я христианка, я хожу в храм, я там пою. И как-то мне в душе нравится вот Бог, Божья Мать, и я люблю эти уроки. Мне понравился этот урок ну, стихами, как пели, все такое. По Пасхе понравилось. Я мечтаю стать врачом. Сначала, когда я была маленькая, я хотела стать матушкой. Ну, сейчас уже другие планы. Посещение детьми храмов ничему плохому детей не научит. Лю дети, занимаясь и на этих уроках, и посещая православное послужение, слушая проповеди священника, вот в какой-то мере они все равно становятся добрее, умнее, наверное, чище. Может быть, не все, конечно, нельзя сказать, что все они становятся ангелами, ангелами мы не станем, но все-таки вот в нравственном воспитании этот предмет дает, наверное, многое. В рамках недели православной культуры в школе также состоялись классные часы, на которых дети вместе со взрослыми размышляли о человеческом счастье и о тех, кто почитает своих родителей, выполняя пятую заповедь. Двадцать второго, двадцать третьего ноября в Липецкой епархии состоится девятый по счету международный форум Задонские свято-тихоновские образовательные чтения. 
православное благовестие и паломческий туризм. Такое название конференции было выбрано в этом году. Оно отражается слова Господа «Я есть путь и истинная жизнь». В этом году, во-первых, ожидается участие очень известного детского психолога и известной писательницы Ирины Яковлевны Медведевой, человека, который очень много имеет своих трудов, публикаций. Я думаю, что и очень многие с ним, все, кто работает с детьми, знакомы с Ириной Яковлевной. Она обещает привести с собой очень много книг своих вот, и будет вести у нас мастер-класс. ноября отмечается Дмитриевская родительская суббота. После победы на Куликовом поле в 1380 году благоверный князь Дмитрий Донской установил совершать поминовение усопших ежегодно, в ближайшую субботу, перед днем памяти своего небесного покровителя, великомученика Дмитрия Солонского. Память сеченомучеников Александра Орлова и Михаила Исаева совершается в субботу 2 ноября. Александр Орлов родился в селе Талицкий Чемлык Добринского района. Во время гонения на церковь отец Александр дважды подвергался аресту. Несмотря на угрозы свой адрес, он не оставил избранного пути, продолжая служить Господу. Священномученик Михаил Исаев был учителем земской школы села Большой Самовец. В последние годы жизни он служил диаконом в Христорождественском храме Липецка. Их имена вошли в собор Липецких святых. В понедельник, 4 ноября, церковь совершает празднование Казанской иконы Божьей Матери. В этот день вспоминается заступничество Пресвятой Богородицы в борьбе русских с поляками в 1612 году. Образ Казанской Богоматери объединил ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Во вторник, 5 ноября, православные верующие чтут память апостола Иакова, брата Господня по плоти. Он был сыном Иосифа Обручника от его первой жены, и потому в Евангелии называется братом Господним. Незадолго до своей смерти апостол Иаков написал соборное послание. По преданию, ему приписывают составление древнейшего чина божественной литургии. В среду 6 ноября совершается празднование иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Этот образ прославился чудотворением в 1688 году. Родная сестра патриарха Иакима Ефимия, жившая в Москве, исцелилась от неизлечимой болезни по молитвам к Божьей Матери. Великомученика Дмитрия Солунского церковь чтит в пятницу 8 ноября. Во времена правления жестокого гонителя христиан императора Максимиана он пострадал за веру. С 7 века до наших дней на мощах великомученика Дмитрия образуются благовонные мира, поэтому церковь этого святого именует Мироточивым. Многим людям содержание православной веры и происходящее на богослужении непонятно. Мешает также и разобщенность, которая может быть и среди верующих. Приход храма преподобного Серафима Саровского решил эту проблему. Подробности в рубрике «Благовестники». Месяц назад при храме в честь преподобного Серафима Саровского города Липецка был открыт клуб «Христианские встречи». Каждую субботу перед всеночным бдением в здании воскресной школы проходят занятия, из которых прихожане узнают о православии и общаются друг с другом. Годы запреты православия отразились на умах россиян. Многие знания не передавались из поколения в поколение. Настоятель храма считает необходимым объяснять людям содержание православия. Научить э, заповедям Божьим, молитве, э, показать им путь э, к храму, э, к участию в богослужении, в таинстве церковных, объяснить им богослужение, защитить их от влияния сект, от э, каких-то проблем, которые они могут решать в семье, на работе, в жизни, в личной, в семейной, с детьми. Проблем много, их надо решать, и мы стараемся это делать, с Божьей помощью. Цензуры советского времени заменили яркие лозунги, призывающие к свободе как вседозволенности, разъединившие людей и опустошившие их сердца. И если для молодежи такое положение дел естественно, то старшее поколение не может с этим смириться. Вот и на христианских встречах прихожане любят попеть вместе с ансамблем русские напевы. Людей на христианских встречах объединяет вера и желание обогатиться духовно. Наш микрорайон очень большой, но нет у нас ни одного учреждения такого, где могли бы отдохнуть. То есть кинотеатра нет, клуба нет. И центром духовного и нравственного воспитания является этот храм 
имени Серафима Саровского, где батюшка у нас отец Сергей. Поэтому люди сами, во-первых, идут сюда, потому что а, первый раз они побывали здесь, посмотрели, когда рассказывает он, посмотрели фильм, посмотрели, как дети выступают, они сами тянутся и уже тянут за собой детей, внуков и правнуков. Миллионы людей объединяются вокруг Христа. И э, объединяет людей общая земля, конечно, общие законы, единое церковное священное начале. Но самое главное, это и идея, это учение, это жизнь по заповедям Христа. Э, и когда человек чувствует, что он не один, а что таких людей много, и что они объединены вокруг Христа, вот это можно выразить таким термином, как собор. Тема для занятий отец Сергий находит в учебнике «Основы православной культуры». Сегодня эта тема звучит «Россия — наш общий дом». Она рассказывает о ценностях нашей культуры, опирающихся на православие. После занятий прихожане идут на богослужение. Где я живу, на улице есть старший человек. И вот он обязательно приглашает всех, обзванивает, чтобы приходили на исповедь, на причастие, ну и праздники. Особенно, конечно, когда это Пасха, когда это Новый год, Рождество. Человек на одних концертах далеко не уедет. Ему нужна молитва. Здесь э, мы пытаемся объяснить именно примером. Не столько лекциями, сколько ну, о совместном богослужении. Э, здесь действует Бог, а мы просто служители. Наше дело — руководить ко Христу. Кому-то богослужения кажутся непонятными. Отец Сергий говорит, что для того, чтобы уяснить смысл Евангелия и молитв, читаемых на богослужениях, Достаточно желания. У человека, который регулярно читает Слово Божие, размышляет о нем, пытается его исполнить в своей жизни, крепнет потребность жить с Богом. Мы это называем верой. Когда человек жаждет соединиться с Богом. Вот таков результат. То есть начинаем мы с доверия Богу, а конечная цель — полное единение, обожение, личное общение с нашим Создателем. Однако разумение Священного Писания — это подарок Бога, который доступен не всем. Об этом сам Христос рассказал в притче о сеятеле. Одни люди невнимательные и рассеяны, и дьявол похищает из их сердца Слово Божие. Другие люди непостоянные и малодушны, и в скорбях отпадают от веры. Для третьих житейские заботы, богатства и дурные привычки значит столь много, что они слушают, но не слышат Слово Божие. И только люди с добрым сердцем сохраняют Слово Божие и с терпением стараются исполнить то, чему оно учит. Когда Бог дарует нам понимание, когда сам Бог дарует нам то, чего у нас раньше не было, вот мы называем это благодатью. Это ключевое слово. Дар от Бога. Как сказано в Священном Писании, если не благословит Господь, в суе трудится человек. Поэтому нужно скромно, трудолюбиво перед лицом Бога ходить в храм, регулярно молиться. Человек познает сперва устав богослужения, потом учится вести себя в храме. Людям не хватает не только знаний, но и человеческого тепла и понимания, что есть место, где их ждут, где им рады. Возможно, в этом причина, по которой люди собираются в клубе христианские встречи. Здесь все интересно, как и батюшка все нам рассказывает, и интересно все знать. Ну, хотя там мы что-то знаем, но здесь больше всего знаешь. Хорошо здесь. Очень интересно. Во-первых, как-то обогащаешься духовно. Во-вторых, уже как-то э, люди сплачиваются, уже большая как компания. И меня тянет сюда, потому что здесь как-то по-домашнему уютно. Вот э, такой вот храм какой-то, просто действительно как, э, как дом свой, родной. Вот идешь, и здесь все можно сделать, все можно поговорить, посоветоваться. Вообще душа радуется. В Евангелии от Луки обращается внимание на то, что каждый христианин должен знать твердое основание того учения, в котором был наставлен. Становление человека как православного христианина — длительный процесс. И знание содержания своего вероисповедания, возможность обратиться с трудным вопросом к священнику или поделиться своей радостью и печалью с близкими людьми помогут вырастить в сердце живую веру. В рубрике «Тебе поем» смотрите литературный клип «Родительская суббота». Его основе стихотворение кировского священника Андрея Кононова. Читает Людмила Кононова. Когда 
Две иконы до да свеча, столик панихидный, Перед ним два усача, два седых бородача, И диакон видный, он кадилом золотым весело махает, И над ним кадильный дым сизым облаком густым Благодушно тает. А седые усачи в ризах позлощенных Полежали б на печи, да вот тут народ учи В словесах отменных. А постойка день деньской у престола славы, А потом еще отпой со святыми упокой Гражданам державы. Но молитвой ободрясь, старики вздохнули И друг другу поклонясь, дважды два перекрестясь Сединой тряхнули, и раздался чудный глаз Три святага пения, так что свой могучий бас Диакон спрятал про запас в день поминовения и казалось, братцы, мне, то Россия пела о божественной стране, Где сиротствуют одни душеньки без тела. Святитель Игнатий Бринчининов писал, «Если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное расположение хотя к одному человеку, то ты в горестном самообольщении. Мы желаем вам терпения и любви. До свидания».